സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ രസകരവും എഫക്റ്റീവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻവർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാന് ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സിപ്പ് ഫയലിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെയുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് അൺസിപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫോൾഡറിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷ ഈ പുസ്തകം നിലവിലെ പുസ്തകം വന്നിട്ട് മൂന്ന് പാദവാർഷിക പരിഘട്ട പാദവാർഷിക പരീക്ഷകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതേമായി ഇതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സേഡുകളിൽ ഓരോ ടാഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ടാഗിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കയ്യിലൊരു വയർലെസ് മൗസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ആ മൗസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ഹൈടെക്കായ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെയും സൈഡിൽ അനുയോജ്യമായ ടാഗുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടാഗുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫയലായിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വർഷം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു വർഷം പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലാപ്പിൻ്റെ ആ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റുക അത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ അത് ആ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള ടേമുകളിലെയും ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്